unificha, unificha. We, anu hiyata nipata. We, Haleluya Yesu ndiye mkozi wangu wa sikilizaji watazamaji karibuni sena kwa kipindi chetu ya uombezi na muombezi ama ukipenda muombezi na uombezi karibu sana Tunashukuru Mungu wapendo kwa kila mmoja wenu wale mmechagua kufungulia runinga zenu na kuweka kutazama JTV Karibu 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 tunashukuru Mungu kwa sababu ya wasikilizaji wetu wanaoendelea kusikia kipindi hii kupitia Juda Radio na wasikilizaji wetu tunataka kusema tunawapenda na tunashukuru Mungu kwa kila moja wenu asante sana kwa kuchagua kuingia kwa hii kipindi na kuweza kukua na sisi pia asante kwa wale, wale watazamaji wanaoendelea kutufuatia kwa mitandao za kijamii. Kwa hiyo tunataka kuwakaribisha kila mmoja wenu karibuni karibuni karibuni. Kumbuka kwamba kipindi hii wapendwa ni kipindi ile inatusaidia. Sisi ni waombe 
Mbezi hapa mlimani na wengine wengi wako mahala hapa lakini tunamshukuru Mungu kutujalia kupatikana kwa saa kama hayo ili tukaweze kukuwa na kipindi hii kuweka uhimizo kwa hitaji ya wengi kuendelea kumtafuta Mungu kupitia maombi. Kwa hiyo tunataka kukaribisha kila mmoja wenu karibuni karibuni karibuni. Nashukuru Mungu sana kwa sababu wapendwa mahala hapa tuko na watumishi wa Mungu ningependa kuwabisha wakaweze kujitambulisha kwenu lakini nataka nikaweze kuanzia na jina zangu majina yangu ni Apostle Pamela B na nashukuru Mungu sana kwa kunijalia kukua kwa hii kipindi na kutoka hapo nataka nikawabishe watumishi wa Mungu walio hapa sio kila mtu nitampatia nafasi lakini wacha nipatie watumishi hao wakina dada ili wakaweze mkaweze kuwajua karibu sana mtumishi wa Mungu kwa majina ni Reverend Jerista kutoka Nairobi Kawangwari E, jina la kanisa kuna mtu Wait labda anataka kuja ku eh mimi nimetoka upande wa Kawangwale kanisa la Way of Heaven naitwa mm. Reverend Ferista Amen amen, amen. amen. asante sana Reverend karibu sana Asana. Na wasikilizaji watazamaji Mungu ametujalia na hawa watumishi na kumbuka kwamba tuwaombe pia tuendelee kuwaombea na pia kama vile tumesikia kanisa na sehemu zile kanisa ziko pia tukaende kwa hizo makanisa na tukashiriki kwa baraka ile Mungu anafanya mahala pale. Mm. Maana tunaona kwa kweli Mungu anawatumia kwa njia kwa masiku kama hayo. Mm. Haleluya. Mm. Na kwa hiyo wasikilizaji wa tazamaji wetu tutaenda kuingia kwa tunatamani kuweza kuingia kwa maombi na nitamkaribisha Reverend Felisa aweze kutufungulia kipindi kwa maombi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Wacha ukafungue kipindi kwa maombi. Asante tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru mfalme wa amani. Tuwakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki Jehova. Tuwakushukuru kwa wote wanaosikiliza na wale wanaona kipindi hiki Jehova katika linunga ya Njei JTV Jehova. Tuasema ni asani mfalme Shiai Milele kwa kuwa mfalme wa mbingu yote anaosikia na kuona kipindi hiki Jehova. Tuomba roho wako mtakatifu akaweze kumunguza, akaweze kumnenea, akaweze kumsaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nasareti. Baba tunakuomba mfalme hata yule aliyonajihitaji kupitia kipindi hiki Jehova kutana naye mfalme wa mbingu ukaweze kumjibu maombi yake na kuondoa lihitaji alio au kuliona lihitaji alio nayo katika jina la Yesu Asante mwana wa Mungu akueni bwana tuongoze kwa nguvu za Roho Mtakatifu nena nazi kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu na jina lako litukuzwe na linuliwe na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen 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 Asante sana mtumishi wa Mungu watazamaji wetu kwa kipindi hii huwa tunapenda pia kushiriki kuimba nyimbo za tenzi na kwa hiyo ile unahitaji pale nyumbani unapaswa kukuwa na kitabu ile ama ukiwa na simu ya mkono ukiwa na smartphone unaweza kukuwa na tenzi za rohoni maana siku hizi unaweza kuzidownload na ukaweza kuimba pamoja nasi na kwa hiyo tunataka tu tukaweze kuimba nyimbo nyingine tukielekezwa na dada Stella na kisha tutaendelea kwa kipindi hii ah, karibu sana Stella niona amani kama shwari Amani ona poshida kwa mambo yote umeni yujulisha ni salama roho ni mwangu salama roho ni ni salama roho ni mwangu salama salama Anani tesa nitalipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu amekufa kwa roho yangu salama roni ni salama roni mwangu salama salama sinusu zimewekwa msalabani wala sichukui lana yake ni salama roho ni mwa salama salama roho ni ni salama roho ni kweli ni salama 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 roho ni mwangu eh bwana 
wanahimiza siku ya kuja panda itakapolia utakaposhuka sitaogopa ni salama roni Salama, salama roni, ni salama roni mwangu. Oh, salama, salama roni, ni salama roni mwangu. Haleluya ni salama watazamaji Amen. ni salama wasikilizaji ni salama rohoni oh, yes. na wimbo huo inatusaidia sana maana ukisikia Sam huyu mm. anaimba akisema ni salama ana sababu ana sababu anasema ni salama kwa nini mm-hmm. anasema kwa, yes eh, ana sababu sababu zake ni gani Wajua kuna mambo mengi inaweza nyima mtu amani eh. na kuna vitu nyingi huwa vinafanyika mm. katika maisha ya mwanadamu mm. zinamkosesha amani mm. lakini yeye anasema ni salama rohoni rohoni mazingara inaweza kosa usalama yes. mazingara yanaweza kosa usalama eh kazini kunaweza kosa kabisa, usalama kabisa lakini wakati mmoja mm. ina usalama e. basi mambo inakuwa sasa haleluya mm. wasikilizaji watazamaji mwimbaji huyu anasema anasema kwamba ninapoona ninapokutana na mashida mm. anasema hali inapogeuka lakini yeye anategemea kwamba ataona usalama kwa sababu ndani ya roho Yes. Usalama wa roho inatokana na nini mtumishi wa Mungu Pastor Felicia? Wakati unapata amani au wakati unapata kitu ulikuwa na kitalajia, e. unapata usalama. Unapata ya. salama. Na wasikilizaji watazamaji ni nini kinapaswa kukua ndani ya mioyo yetu? Mm-hmm. Nikiangalia naona ni unapaswa kukua na Yesu ndani ya moyo. Haleluya. Mm-hmm. Unapaswa kuwa umempokea ndani ya roho yako mm-hmm. ili akawe ndio anaishi ndani. Mwandizi Paulo akasema kwamba ni tunacho kitu cha dhamana ndani yetu. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Kwa hiyo huyo Kristo anaishi ndani yako pasta Sam. Ndio analete amani na anakufanya salama. Kwa hiyo msikilizaji wacha tumaini lako ikawe kwa Mungu. Wacha ukajue kwamba kwa Yesu hata maisha inabogeuka. Mambo yanapoharibika ni salama rohoni mradi Yesu anaendelea kukua na kutamala kipale wacha tukaweze kuimba nyimbo nyingine alafu tukaingia kwa neno la Mungu haleluya mhm sela kwa haraka mhm nimegombolewa na Yesu haleluya ridim dawa i love to proclaim it haleluya wapendwa tunatamani kutangaza hii wokovu nimegombolewa na Yesu Aliye ni rehemia kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake kombolewa kombolewa na gombolewa na damu kombolewa kombolewa mimi mwana wake kweli kombolewa na furahi kupita lugha kutamka Uliyonyesha pendo lake nimekuwa mtoto wake gombolewa gombolewa na gombolewa na damu gombolewa lewa lewa mimi mwana wake kweli nitamona uzuri wake mfalme wangu wa ajabu na sasa nitafurahisha katika neema yake gombolewa gombolewa na gombolewa na damu gombolewa lewa lewa mimi mwana wake kweli najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu muda kitabo atakuja ili aliponiwepo Gombolewa gombolewa na gombolewa na damu kweli gombolewa gombolewa mimi mwana wake kweli gombolewa gombolewa na gombolewa na damu gombolewa gombolewa 
Mimi mwana wake kweli. Haleluya. Bila kubadilisha. Ah ah. Unajua kwa sababu ugombozi ni kwa damu. Yeah. Yeah, kwa damu wakati tunagombolewa wasikilizaji watazamaji kupitia damu ya Yesu Kristo basi uhakikisho ya kufanyika mwana upo kwa hiyo mtu asijaribu kusema ujeokoka kama umesamehewa ume, ume yes, mm. yes. maana unajua si mambo na dhehebu ni mambo na uhusiano na Mungu Amen. ni mambo na uhusiano na Yesu Amen. kwa hiyo tunashukuru Mungu wasikilizaji watazamaji wetu hata tunapoendelea jua kwamba tutaendeleza hizi nyimbo kwa hiyo usiweke tenzi yako mbali kwa maana tunajua tunaenda kuimba ule wimbo lakini kwa sasa tunataka kuweza kuangalia neno la Mungu kwa kitabu cha Judges ili tukaweze kuomba tukaombe na watu tofauti tunajua kwa pendo wasikilizaji kuna wale wanatumanga messages na inawezekana labda unakuwa unaona labda haijaombewa lakini jua kwamba huwa tu tunaziombea hata tusipoingia kwa runinga ama tusipoonekana kwa redio hapa ni mlimo wa maombi huwa tunaombea hitaji ya, yale yanakuja tunaziombeanga praise god kwa hiyo nataka nikaweze kukaribisha uh, mtumishi wa Mungu pastor Jen kama ina, unaweza kunisomea unaona una Kiswahili unaweza kusoma tu mistari are you comfortable sina kidia au Kiswahili sawa sawa Uh, wacha tu eh unaye mtumishi unaye hapa eh, reverend ana yuko naye tutasoma kitabu cha uamuzi judges chapter 13 na tutakuwa tunasoma tu kidogo tukirukaruka wacha tukasome judges chapter 13 kutoka verse 8 tukasome judges chapter 13 kutoka verse 8 tusome judges kitabu cha judges kutoka verse 8 na verse 9 haleluya tusome verse 8 kutoka verse 8 verse 9 pia tusome verse 11 praise god tunaweza kuiendeleza mpaka verse 15 wacha tusome hayo mistari michache karibu ndipo huyu manoa akamwona bwana akisema e bwana na kuomba yule mtu wa yule mtu wa Mungu uliyomtuma na aje kwetu mara ya pili atufundishe atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayosaliwa tisa mm. mungu akas, mungu akasi si, akasikiza sauti ya manoa mm. naye malaika wa mungu akamwendea yule mwanamke tena aliyokuwa anaketi shambani lakini mumewe mumewe manoa hakuwapo hakuwapo pamoja naye Kumi. Mm. basi huyu mwanamke akaenda haraka akapika mbio <coughs> na kumwambia mumewe akisema tanzama huyo mtu amenitokea huyo aliyenijilia siku ile moja basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumufikiria mtu huyo akamuuliza je wewe ndio mtu yule aliye nena na huyu mwanamke akasema nam ni mimi 12 mm. Manoa akasema basi na sasa ayo maneno yako yatakapotimia je huyu mtoto atakuwa na wa namna gani na kasi yake itakuwa ni nini Ma, malaika wa Mungu akamwambia Manoa katika hayo yote nilio wa, nilio mwambia huyo mwanamke ajiadhari ajiadhari asiye asi asile kitu chochote kitokacho katika uzabibu wala asinywe divai wala mufinyo wala asile kitu chochote kilicho na jizi hayo yote niliyo mwamuru na kuyatu, na kuyatunze na akayatunze amen 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 uh, nafikiri unaweza soma mstari mmoja mwingine uongeze 22 mbili peke yake Shina mbili. Mm. Manoa akamwambia mkewe, "Hakika yetu tutakufa tuta sisi kwa sababu tumemwona Mungu." 
Haleluya, haleluya. Uh, wasikilizaji watazamaji wetu tunashukuru Mungu sana kwa neno hili. Maana neno hili linatutia moyo kama watumishi ama waumbezi watu wanamtafuta Mungu. <coughs> Familia hii ya Manoa ilikuwa na hitaji. Wapendwa Mrs. Manoa alikuwa hana uweza ya kuzaa. Na walikuwa wako wanaishi tu maisha yao ya ukawaida. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa anatamani kitu kipya ifanyike kwa maisha yake. Na inawezekana nasema na mtu pale. Na labda umefika mahala ile unaangalia kabisa kwamba kuna kipenge ama kuna kitu maishani. Ile unaitaji kabisa mungu wa kutende. Na maombi yetu kwako ni kwamba mungu akakusaidie Kama vile alimsaidia mke wa manoa. Wapendwa alipata kutembelewa na malaika. Na unajua hiyo ni kitu kwa majira ya siku zile za kale. Haiku kuwa ni kitu ya kawaida. Kwa sababu ilikuwa unaona malaika wapendo hauku kwa ni watu wanaonekana tu kila mahali. Lakini hapa Manoa, Mrs. Manoa alipata kutembelewa. Na akapata tarifa kutoka yule malaika na akamwambia kwamba utaenda na utapata mtoto na akamwambia mikakati ya vile atalea ule mtoto. Maandiko wapendo inapoanza kwa mstari ule wa kwanza ama verse 1. Inazumuzia bari ya Israeli kwamba ilikuwa tena imemtenda mungu dhambi. Wapendwa mara nyingi sana wanadamu tunazoea kuishi maisha ya kupanda na kushuka. Na kwa kipindi kirefu maandiko inasema walikuwa memtenda dhambi tena. Inamana ilikuwa imefanyika mazoea pasta Sam. Yes. Ilikuwa imekuwa ni hali watu wanakaa, wanaishi, alafu tena wanatoka, wanaishi, mm-hmm. wanatoka. Mm-hmm. Lakini wapendwa jua kwamba wakati ule waliendelea kuanguka na kuenda mbali na mungu. Pia nao ulimwengu wa giza iliwakalia vibaya. Hapo ndipo wakafanyika watumwa. Hmm. Na ninaamini kwa majira tunayoishi eh, kwamba Stella hii utumwa inaendelea kwa sababu ya kiasi ya ulimwengu wa roho inatawala wengi. Hmm. Hmm. Wakati ulimwengu wa roho imeingia na tunaposema giza imeingia ina maana msukumo wa wanao tawala kwa giza wamekuwa wengi. Yes. Na kwa hiyo unakuja unapata watu wanao kaa kwa nuru wamekuwa wachache. Hmm. Na wapendwa hali inapokuwa kama ile Unaona watu wamepata wanakuwa wana kwa utumwa. Watu wamegandamika, watu wanapitia shida nyingi. Na wapendo hayo ndiyo yalikuwa masakusudi ama sababu ya malaika kutembelea mke wa manua. Maana mungu alikuwa anatafuta vile atagomboa taifa. Na ninaamini hata sasa mungu bado anatamani kupata mtu ili ataeza kumtumia. Kuleta ugombozi kwa ajili ya wengi. Wacha Mungu akakupate kwa ajili ya familia yako, akakupate kwa sababu ya kanisa lako. Amen. Wacha ukawe leo wewe ndiyo mke wa Manoa ule unapatikana na huyu malaika. Amen. Wapendo ule malaika alipokuja alipeana taarifa yote na akasema vile ule mtoto atazaliwa, akasema vile ule mtoto atatuzwa, mm. kutoka kwa tumbo na kwamba huyu mtoto atakuwa na Nazarite. Mm. Na sasa maandiko inatuambia kwamba mume wake Manoa hakukuwa nyumbani. Unajua maandiko yetuambia jina ule mama Mm. Inasema tu muke wa fulani yeah. Kuna watu wanapotezaka majina wanapoleka <laughs> Inapoteaka Kumaneza zifi e Maana zasa ata atujui jina yake Haisemi yeah. Rosemary yeah. 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 Sasa yeye anaitanishwa na manoa Uyu mume wake Anaitanishwa muke wa Manoa, manoa. Na unajua inashangaza sana kwa sababu maandiko inasema Yeye ndio alikuwa bare mm. Sasa nashindwa na uyu manoa Nikaona sasa sijui mambo na manoa sana kwa sababu ukiangalia <laughs> muke wake ndio anaitanishwa na itatizo ama bibilia inasema namna gani ni muke ndio anaitanishwa na itatizo si muke ndio anaitanishwa na itatizo si ndio ina, anaitanishwa muke wake anaitanishwa yes. na ninaamini wewe ndiwe unasikia saa zingine uzito inakulemea kwa hali fulani hata kijamii mm. wacha Mungu akakufikia wewe maana wewe ndio umelemewa yeah. na ukiona huyu malaika hakwenda kwa mume mm. Alikuja kwa muke. Mm. Watazamaji mungu anaangalia mahale mutu moyo wake imeinama. Mm. Oh, yes. Yule anasikia kabisa kwamba hii muzigo ni yake. Mm. Kwa sababu watu waneza kuwa na watoto stela, lakini sio wazazi wato wana hiyo muzigo ya watoto. Mm. Unakuja unapata mama ndiyo anasumbuka kwa hali ya watoto. Mm. Ama labda mama anatatizika vile watoto wanaenda. Mm. Wacha usikufe moyo. Mana mara nyingine wengine wanafikiri kwamba kwa sababu tunaitaji kukua pamoja na manoa ili mungu waonekani. Mm. Jua kwamba mungu anaonekana kwako mama. Mm-hmm. Mungu atakutembelea. Alikutembelea mke wa manoa bila manoa. Mm-hmm. Kwa pale. Mm-hmm. Na manoa alipokuja akapata tarifu. Mm-hmm. Haka ambio kuna mtu wa kutembea. Kuna mtu wa litembea hapa. Mm-hmm. Na akalete hii tarifu. Mm-hmm. Wapendwa manoa nae hakuwa mini mke wake. Mm-hmm. Akaanza maumbi ya kwake. Yeah. 
Siwacha mambo mengine yaleta hata wanaume waombe. Amen. <laughs> ifanye wa baba wengine watake kudhibitisha vitu za Mungu. Yeah. Maandiko inasema hapo mali tumesomea mstari ule wa nane kwamba ndipo Manoa akamuomba Mungu. Yeah. Na akamwambia Mungu akaomba akasema tafadhali akasema please Lord let the man you sent Mm. Uje ulibutuba arudi sasa arudi, mimi niko nyumbani. Eh niko sasa. <laughs> Ashuhudi anataka sasa aone mgeni aliyekuja kwake ni nani. Unajua ni baba jina yake ndio inahitajishwa na kila kitu. Mm. Mgeni amekuja kama yeye hayuko. Mm. Amemwambia let that the, let the man. Ina maana huyu alikuja alikuwa malaika lakini alionekana kama mwanadamu. Mm. Wapendo maandiko inatuambia tuangalie vile tunatunza watu maana wengine wame entertain angels. Oh yes. Bila kujua mm. kuna watu wamekaribisha malaika. Mm. He hiyo naye itakuwa story nyingine. Mm. Kwa sababu kuna watu wamefungusa pia malaika. Yeah. Mm. Mm. Kuna watu mtazamaji angalia vile unatunza wanadamu. Mm. Isije ikawa unaitanishwa na wewe ulifunguza malaika. Mm. Huyu mama alikaribisha huyu. Alimuona kama mtu kumbe alikuwa malaika. Mm. Na alikuwa mjumbe wa habari njema. Alikuwa ndiye anakuja kubadilisha historia ya hiyo jamii. Na wapendwa huyu Manoa alitamani yeye mwenyewe awe kabisa anashuhudia mambo yanaendelea kwake. Akasema o, akaomba maombi yake ikawa please god wacha huyo mtu arudi. Ina maana kuna vile bibi yake alitoa hiyo taarifa habari ya huyu aliyekuja. Haku, unajua mimi naona kama ningekuwa mimi sam ningerudi niombe Mungu nimwambie Mungu wacha neno ile umepeana ikawe. Itimie. Mm-hmm. Lakini anasema wacha tuanzie mahali ilianzia. <laughs> e, wacha tu akuje kwanza. Akuja niambie mimi si mimi ndio mwenye nyumba. Akasema wacha akuje na aje aniambie habari za huyu mtoto anaenda kuzaliwa. Mimi ndio napashwa kukuwa na hiyo report. Na unajua wapendwa Mungu alimusikia Manoa. Kuna watu wanafikiri labda wakiomba mambo kwa urahisi haitafika. Ma- he just made a simple prayer. Mm. And God answered exactly that prayer. Lakini yeah. sasa naye Mungu alipojibu hiyo ombi Sam mm. bado alikuja kwa Mrs. Manoa. Yeah. Mm. Alikuja nyumbani. Mm. In fact alikuja kwa Mrs. Manoa. Mrs. Manoa hakukuwa nyumbani alikuwa kwa field. Mm. Ina maana bado kusudi la Mungu juu ya huyu mama. Yes. Haitabadilishwa. Oh, yes. Amen. Oh, yes. Haitabadilishwa. Mm. Unajua labda Mrs. Manoa angesema maybe huyu ni mgeni anahitaji kuona mume wangu. Mm. Ama labda angekuwa na hofu labda mume wangu anataka kubadilisha ombi langu. Mm. Wapendwa malaika Mungu alisikia maandiko yanasema alisikia na akajibu. Mm. Na akajibu hiyo ombi na akakuja akapata mke wa Manoa akiwa kwa field. Ninaamini kabisa Sam. Huyu yes. Manoa alikuwa anapaswa kuwa na bibi yake. Inaonekana ni, ni baba alikuwa anazunguka sana. Alikuwa ameenda kuwatch kitu bora. <laughs> eh. <laughs> <laughs> eh. Labda alikuwa ameenda kuona. Maana sasa ni ombi lake linajibiwa na yeye hayuko. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. <laughs> ombi lake kwake linajibiwa. <laughs> sasa wewe niambie mtumishi wa Mungu Reverend Felicia, maombi umeomba <laughs> inajibiwa jibu yako inakuja na hauko. <laughs> na siko. Mm. Mm. <laughs> na wewe ndio uliomba. <laughs> Mimi eh? kuangalia mpila. <laughs> <laughs> Wapendwa si Mungu atusaidie. Wakati Mungu anaanza kujibu maombi hayo umeyatafuta, upatikane. Oh. Isivyo umejishughulisha na vitu vingine <coughs> ama umekuwa mbali na mahali unahitajika kufua. <coughs> kwa sababu jua kwamba Mungu huwa anajibu maombi. <coughs> yeah, kwa, unajua kuna watu wanaomba na kwenda. <coughs> yeah. Kama Manoa. Wanaomba <coughs> na akatoka mahali. Akatoka na akajiendea. Yeah. Sasa sijui kwa, malaika hakumfuata huko. Malaika alikuja mahali alijua wewe unapaswa kukua. Yeah. Mm. Na akalete majibu. Yes. Alikuja mara ya pili. Mm-hmm. Kwa sababu kuna mtu aliomba. Wow. Mm. Akaja wow. kujibu maombi ya huyo mtu. Mm-hmm. Yeah. Wasikilizaji watazamaji, jua kwamba Mungu anakuanga anadhibitisha kitu. Yes. Hata anapokuja mara ya kwanza usiogope atakuja tena. Mm. Yeah. Lakini swali ni je utakuwepo? Mm. Ama utakuwa umekufa moyo? Ama utakuwa umesema sisi tumengoja siku nyingi. Mm-hmm. Ama labda utatoa visababu kwa nini uliacha na leo hauendelee kutegemea ule Mungu. Mm-hmm. Unajua kuna watu pasta Sam waliomba miaka mbili wa ul, miaka mbili ilipita. Mm-hmm. Wanatamani Mungu awapatie wa wachumba. Mm-hmm. Sasa Mungu anamleta ule mchumba. Ayuko? Ayuko kwa hiyo position. Ameshabadilika. 
Alihama hata hiyo kiti. Alihama. Mtu amekuja anatafuta buke ya kuoni au amehama kanisa. Amehama. Unapata kanisa ingine Mungu alitumana kwa ile kanisa aliombea. Sasa anapokuja Mungu majipo yanapolutishwa yatakupata ukiwa umeenda kanisa ingine. Na unaona hiyo verse 9 inasema God listened to Manoa. Na hakusikia tu alitu alisikia Manoa na wapendwa God listened to Manoa and the angel of God came again Amen mm. akaja tena mm. Manoa ako missing mm. Mungu atusaidie tupatikane mahali tunapaswa kukua Amen. wakati Mungu na tujue kwamba Mungu anajibu maombi Amen. kupitia hayo tunafunishwa kabisa kwamba Mungu anafanyaga nini anajibu maombi na alitoa visababu vyake kwa nini malaika akuje. Mm-hmm. Akasema mimi natamani huyu mtu akuje mm-hmm. na aje ndio anieleze vizuri. Mm-hmm. Ni kama hakuchukua ripoti kamili kwa mke wake. Mm-hmm. Anaona kama huyu mke wangu hajui kusema vitu vizuri. Mm-hmm. Akuniambia nataka kuelezewa na mtu mwingine. Mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wa aina hiyo. <laughs> si wako wengi sana amebueleze. Wanatakanga wana wapate ripoti kamili. Eh, eh, unajua unajua eh, ule Thomas mm. maandiko inasema anaitwa ali doubt Yesu mm. kwa sababu haku you know wakati unaambiwa kitu mm. na una doubt mm. eh, najaribu kuona Manoa alikuwa ni mtu aina hiyo mm. sasa hataki kuchukua responsibility ya kujua kweli huyu ni mke wangu yeah. Ni na ananiambia ukweli ni mke wangu unajua watu wa waamini wake sisi wanahesabu unajua wanakuwa wanahesabu wake na watoto wanaweka group moja <laughs> yeah. so manoa anasema watu wangu manoa hakuamini <laughs> akamwambia nataka akuje mwenyewe mm. mm. nafikiri hivyo ndio maybe Mungu atusaidie hapo eh. sana eh. sasa waweze kujua wakati Mungu ananena eh. anaweza tumia mtu yeyote eh. yeah. sasa kwa. anasema aje ili atufundishe sasa atuelekeze vizuri mm. tuelewe lakini mke alikuwa amempatia ujumbe wote mm-hmm. na akamwambia vile alikuwa ameambiwa mm-hmm. wapendwa maandiko inatusaidia kuelewa kwamba ule bwana alirudi tena mm-hmm. na mke huyo bwana hakukua nyumbani mm-hmm. ikabidi mke akimbia mtafute kwa mpira mama ali alikuwa tumeenda mm-hmm. kuona <laughs> amwambie ule bwana amerudi mm-hmm. ule alikuwa juzi <coughs> na imagine huyo malaika alingojea mm-hmm. Umesikia Stella? Huyo mm. malaika alingojea. Mm. Hakukufa moyo. Mm. Na kwa hiyo mahala unapaswa kupokea majibu yako unapaswa kupatikana pale. Mm. Azita sambazwa. Mm. Zikupate mali. Una, malaika alimngojea akuja mpate mm. mali yeye alikuwa amekujia. Mm. Ikabidi yeye atoke mali alikuwa mm. na aje. Mm. Na wapendwa alipofika akapata malaika yuko pale. Na akamwona kweli na akamuuliza je, ni wewe ulikuwa umekuja juzi kwanza anataka kutoa udhibitisho. <laughs> Anamuuliza ni wewe. <laughs> wewe ndio ule mtu alikuja kwangu juzi. <laughs> ndio mtu yule aliyenena na huyu <laughs> mke mwana, wangu. Mwanamke. Inamaanisha anajua hata maneno ile ilinenwa <laughs> na anajua kwamba huyo alikuwa amekuja na akampata sio kama aliwazia kama ni baba mume anatafuta relationship na mke wake ama unaona amesema tu anaudiza hiyo swali kuna vile anataka kujua ukweli ni wewe hapa ni wewe ili aseme ni mimi alafa oh lakini ukiangalia vile huyu bwana alijibu alisema i am naam naam ni mimi Yes. Na hiyo ni wapendwa ni vile Mungu huwa anajitambulisha. Mm-hmm. Hivyo ndivyo yeah. alijitambulisha kwa Musa. Akamwambia ukienda Farao akikuuliza nani amekutuma muambie I am. Wapendwa hiyo ni title ya Mungu. Hiyo ni vile Mungu alijiwakilisha kwa wana wa Israeli. Na kwa hiyo aliposikia hiyo tamko I am. Yes. Wapendwa maswali iliishia hapo. Mm-hmm. Kutoka hapo Manoa kwa, kutoka hapo Manoa alipopata hiyo hiyo kuzikia hiyo I am watu wa Mungu Manoa akasema sasa aka, maneno ikapungua akasema sasa hiyo maneno hiyo neno ulisema ikitimia mm-hmm. akaanza kusema when your words ikitimia mm-hmm. yanapokuwa ukweli ama yanapokuja kufanyika ukweli mm-hmm. ni nini itakuwa responsibility 
ama mission ama ile kitu tunapaswa kufanya na maandiko ukiangalia maandiko inasema vile alijibu alimjibu hakurudia mambo mengi alimwambia mke wako anapaswa kufanya vile aliambiwa huyu mtoto atakuwa wanamna gani eh sasa unaona anaambiwa wewe umeshatabiriwa umeshahubiriwa umeshapokea neno muzikilizaji umeshaambiwa injili ya kalvari umeshaambiwa habari ya kusamehewa dhambi umeshaambiwa jinsi ukombozi inafika umeshaambiwa jinsi ya kuhepa jahanamu kile unapaswa kujua si kuendelea kubiriwa mambo yale ni sasa uyati mm. yale mambo umeambiwa yes. amen unajua wapendo kuna mara nyingi sana huwa tunapenda mtu arudie urudie rudie rudie mm-hmm. Lakini ushaambiwa injili imeshashuka. Na ule malaika akamwambia huyo amepokea ile ujumbe. Unajua alimwambia huyu mke wako ameshapokea. Mm-hmm. Anapashwa. Mm-hmm. Na ninataka kuamini Pastor Sam kwamba kuna watu wanapenda wengine watii kitu ila wako ambiwa. Mm-hmm. Lakini we unayesikia injili hii. Kwa maana unajua kuna tabia nyingine Pastor Felicia mm-hmm. mtu ameingia kanisani mm-hmm. Mungu anaongea na yeye mm-hmm. badala ya yeye kupokea ujumbe anaanza kusema uoi mume wangu angekuwa hapa leo <laughs> hii ujumbe ni yako yake yeah. hii ni ya mama fulani yes. eh leo angegongwa na huyu mchungaji <laughs> lakini hii neno ni yako yako mm-hmm. wewe ndio umepatikana pale bwana Yesu asifiwe amen unajua wapendo wa maandiko inatuambia habari za Adam kwa bustani ama ile shamba la Edeni mm-hmm. Mungu alikuja aliongea na Adam. Mungu hakumwambia mwanamke asile matunda. Alimwambia Adam. Na Adam alipaswa kufundisha mke wake na kumsaidia habari za ile tunda. Kwa hiyo wakati Mungu alipokuja, wakati Adam ameshawishiwa na mke wake, wapendwa Mungu hakukuja kuuliza if uko wapi. Alitafuta ule mtu nilimwambia yako wapi yes. jua kwamba umehubiriwa unapaswa kujua mambo fulani mm-hmm. kuna yale utajibu kwa maana Mungu ameshakunenea mm-hmm. akamwambia manoa mke wako anajua nishamwambia anapashwa na akamwelezea kwamba anapashwa kwamba hizi ndio vitu anapaswa kufanya Anaji, anazijua anapaswa kuyati na Sam unajua hii nafikiri ndio mara nyingi sana unapata wengi hawakui kiroho. Kwa maana inawezekana mtu akaishi maisha ya kutembea na notebook na kutembea na Biblia, kutembea na kalamu na immediately anaingia kwa ibada yeye anatafuta kuandika. Hategi sikio. Anaandika ukiangalia notebook ameandika mstari, imesomwa ana kazi yake ni kuandika scriptures mm, tarehe na tarehe <laughs> na mubili mm. lakini ukikuja kutafuta hayo mubili kwa maisha yake unayakosa mm. unatafuta hiyo <laughs> injili kwa maisha yake unaikosa mm. unaikosa kabisa tafadhali we unayetutazama madhumuni ya neno la Mungu linapokuja kwetu amen nilikaumbike ukafanyike biblia kusomeka tukawe jiwe zilizo na uhai. Amen. Ile tunaposemwa kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu kwa kweli tumekuja tukafanana na Kristo. Amen. Kwa hiyo hapa maandiko inatusaidia kwamba huyu Manoa aliweka ile uwa, u, u, malaika alikuja akasema hayo ndiyo yanapaswa kufanyika. Amen. Yale yamenenwa yatiwe ama yafuatiliwe. Amen. Yale masharti wapendwa ya zingatiwe yale Mungu ama ile covenant Mungu umeingia na yeye wewe ukatii kwa sehemu Mungu amekuonyesha ufanye. Mm-hmm. Wakati roho wa Mungu anakuambia acha masengenyo hiyo wapendwa si kitu ile unangojea ama unapaswa kungojea ukaende ukaishi kuambiwa. Mm-hmm. Unapaswa kutii hiyo ili Mungu alete kitu kingine. Ili Mungu atume mjumbe mwingine. Na kwa hiyo hapa mjumbe huyu alikuja na akaweza kuleta hiyo na akasema this is something you need to obey. Mnapaswa kutii neno hili. Na watu wa Mungu aliposema hayo 
maandiko inasema Manoa akatamani akae ili ampatie chakula. Hmm. Hmm? Naye Manoa unajua alikuwa mtu anaelewa kabisa kwamba hapa mtu hawezi kuleta habari kama hiyo aende hivyo. Atoke hivyo. Si Mungu arudishe ile ukarimu pasta sana. Maana sio nyumba nyingi leo ukiingia utakaribishwa chakula. Lakini chai wakati mwingine utapata. <laughs> Lakini chakula. <laughs> Masaadi si rais wote jikusikizi kwanza kuchinjiwa eh kuchinjiwa unajua na hiyo tabia ilienda wapi mtumishi wa Mungu ilipita si ilikuwa anga hivyo mali tulilelewa ama Burundi ilikuwa namna gani watu walikuwa ukienda kwa mtu sio unakula hata chakula lakini kwa masiku hizi tunaishi wapendo ukarimu ilienda wapi huyu Manoa amepata mgeni na anamkaribisha anasema tule si tukunywe Kukunywa si mbaya pia tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo chai. Yeah. Mm-hmm. Lakini pia na sahani ya ugali ionekanange saa zingine. Yeah. 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 Hata saa zingine mchele ionekane yeah. wapendwa. Ionekane hiyo karibu inapashwa kukua. Alimkaribisha kwa chakula, akamwambia karibu ule. Mm-hmm. Lakini malaika alimjibu namna gani sana? Mm-hmm. Tuko mstari huo wa 10 uh, mm-hmm. mstari wa 15 16 Kumina mm. did not know that it was the Lord. Sita, yeah. okay. mm. But uh, the angel the, said, mm-hmm. if I do stay, I will not eat your food. But if you want to prepare it, burn it as an offering to the Lord. Manoah replied, tell us your name so that we can honor you when your words come true. Mm. Verse 18. Verse 18. The angel asked, "Why do you want to know my name? Is it a name of wonder? It is a name of wonder." So Manoah took a young goat. A young goat. Amina, Amina, hata Amen. tukifika hapo ni sawa. Okay. Uh, naona masaa yetu inaendelea kwenda kabisa kabisa. Uh, wasikilizaji watazamaji, hapa maandiko inatusaidia kuelewa kitu moja. Huyu aliyekuwa mgeni hakukuwa mgeni wa kawaida. He was actually divinity, he was Christ himself. Na unaona kulingana na vile matamshi amesema I am. Na hapa tena mwisho akasema jina langu ni wonderful. Yes. It is beyond what you can comprehend. Yes. Na ninaamini hiyo ndiyo labda ilifanya mke wake Manoa. Maana ukiangalia mke wa Manoa hakuchukua historia huyu bwana mara ya kwanza. Hakumuuliza jina yake. Wala hakumuuliza anatoka wapi. Alipokutana naye mara ya kwanza nafikiri alitabasamu. Wapendwa Mungu ana unapoonana naye anakushangaza. Kuna vite vitu unaweza kosa kuuliza kwa sababu ya utukufu wake. Na hapa sasa amejitambulisha akasema I am wonderful. Wapendo hayo unayapata kwa kitabu cha Isaiah tisa mstari ule wa sita. Wakati Isaiah nabii anatabiri kuzaliwa kwake Kristo Yesu, akasema mmoja wapo jina zake ni wonderful. Akasema hiyo ni jina yake Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo hapa ukiangalia Manoa Maandiko inatusaidia kuelewa kwamba huyu aliyekuwa mgeni alisema chakula yako sili. Lakini ukitaka kumpatia Mungu, wacha ikawe sadaka ya kuteketeza. Mm. Unajua hiyo mbuzi ingechinjwa sana. Mm. Wewe unaona kwa mbuzi kiasi gani huyu mgeni angekula na kiasi gani ingebakia jamii? Mm. Ya jamii ni mingi. Eh, sasa kuna watu wanakuanga wanasema tunataka ku Mm. kukutolea lakini mm. sehemu ya kwao mm. unafanyika zingizio ya hiyo ibada mm. lakini bado ile inawabakia ni sehemu kubwa mm. lakini ikiwa ni sadaka ya kuteketeza ni mbuzi mzima mm. inakuwa kumtolea Mungu wapendwa mm. inakuwa kumtolea Mungu hakuna faida ya kwako mm. inakuwa ni kutolea Mungu inachomwa yote mm. akasema ikiwa kuna ile kitu utafanya itakuwa ni dhabiu ya kuteketeza itakuwa ni sadaka ila haikufaidi itakuwa ni sadaka ila ibaki kwako itakuwa ni sadaka ile wewe unampatia Mungu haleluya Mungu si atusaidie sana pasta kwa sababu unajua wakati mwingine umeshaanza kuokota sadaka change inaanza kutolewa mtu tu panga sadaka yako mapema bwana Yesu asifiwe usifuatie sana eh 
utoe tu upatia Mungu Bwana Yesu asifiwe. Mm. Chagua kutoa na panga mapema. Mm. Usingoje saa ile imeanguka kwa kikapu unaanza kufuata asha. Mm. Unasema kwa hiyo 200 nilikuwa nataka kutoa 50. Mm. <laughs> Unirudishie. <laughs> Tufikiria tu kupanga mapema. Yes. Tafuta njia nyingine. Afadhali uombe change mapema. Yes. Na ninaamini itakuwa heri. Haleluya. Kwa hiyo huyu akasema a ah, ah. Kama ni kitu ya kupatia Mungu, haipashi kubaki kwenu. Mm. Hamupashi kubaki mana mabavu, mm. hamupashi kubaki na migu, mm. hamupashi kuwa mumenipatia labda hata kama ni maini na mukabaki na kichwa, mm. mukabaki na migu mkunye supu. Mm. Wakati munatoa kumbariki Mungu, munamtolea kabisa. kabisa. Mm. Mm. Munamtolea kabisa. Na ninaamini wapendo wacha ikawe kitu ile ro, somo ile Mungu anatufundisha kupitia nyumba ya mwanoa. Maana ilikuwa ukombozi wa inchi. Ilikuwa ukombozi wa taifa. Labda wewe uko pale, unataka kugomboa kwenu. Unataka kumbariki mungu. Toa sadaka ya kuteketeza. Toa sadaka ile wewe unatoa si kwa faida yako. Lakini achilia kwa madhabao. Ili ukombozi yonekani mahali fulani. Wakati, nakumbuka kwamba, hii wazo ya kutoa hitha biu ilikuwa ya manoa. Haiku kwa ya huyu malaika. Ilikuwa yake manoa. Huyu malaika alipokuja kuongea na mke wa manoa, alikuwa bimalizana nae. Lakini yeye alipokuja, akaambiwa na manoa, wacha tu, utupatia nafasi ya kukupatia kitu ya kukula. Akasema, apana, si mimi, nataka upatia mungu. Na naamini kabisa, pastor sabi, natufundisha pia, kama watumishi wa mungu, tutamani mungu wa barikivu. Tutamani kuona watu wakimtukuza mungu. Tutamani kuona watu wakiwa wanamtolea mungu. Tutoe sura zetu mungu wabaki. Watu wa mungu, maandiko inatuambia kwa maana masaa yetu ya meisha, ukiangalia manoa alikuja akatabasamu kwa mstari ule wa 22. Alikuja akastuka. Kumbuka hindi alikuwa meomba hui malaika akuji. Alikuja akastuka na akasema tunaenda kukufa. <laughs> Unaona sasa? Yeah. Umesha ona mutu anajibiwa ana, ana maombi Na jibu ikakuja kubwa kuliko vila alifikiria <laughs> Mungu sasa amekushangaza mm. Tabasamu ilishuka kwa ule baba Na niendo alikuwa meomba mm. Watu wa mungu Si mungu atupatie kujua kwamba wakati mungu anajibu maombi yako Ata kujibu kwa njia mshangao oh, yes. Uwanze kujiandaa mapema Amen Usianze kutoroka baraka ya kwako ukisema si, si kutarajia itakuwa hivi. Amen. Mimi sijui hata mali nitaseme ushuda. Hii si kujua. Hii mm. sasa ninaona hata si, si, sijawai kuhando pesa kama hii. Mm. Sijawai kuishi kwa nyumba kama hii. Mm. Sijawai kukua na gari kama hii. Yes. Sijawai kuinuliwa kwa kiwango kama hii. Mm. Sijawai kutafakari kama nitakubalika kwa kiwango hiki. Mm. Wapendwa manoa alitabasamu. Na maandiko inasema kilicho mushangaza ili akatabasamu ni ule malaika akurudi tena. Mm-hmm. Hiyo inatuonyesha kwamba wakati mungu wapendwa amesema kijambo juu ya maisha yako ya amemaliza na hiyo jambo. Mm-hmm. Hata kuja kuzumuzia hiyo maneno tena. Mm-hmm. Imesha kuisha. Amen. Wakati mungu amekusikia maombi yako yale ulikuwa unatamani. Jua kwamba mungu amemalizana na hiyo topic. Mm-hmm. Amesha maliza hiyo. Na hapa manoa akajua, hapa mungu amesha maliza. Akajua mungu amekamilisha kila amesema. Na kwamba mungu atatekeleza kama vile alivyo sema. Na wapendwa hapo ndipo akaingiwa na kustuka. Alipuanza kuanza kuwajiwazia. Kumbuka hapa Samson na jezaliwa. Bado anadil na ile environment ya kujibiwa maombi. Kumbuka hata hapa muke wake hajepata mimba. Lakini ameanza kupata ufahamu ni na interact na nani. Ufunuo wa mungu alie muomba ni nani. Ufunuo wa mungu anaijibu maombi ni nani. Watazamaji wa sikilizaji. Sijuu kama leo wewe na mimi tunafika pale. Na kutafakari huyu tunayemuita. Na kutafakari huyu tunayemulilia. Na kutafakari huyu tunayemuomba. Wa sikilizaji. Wakati uyu manoa alitafakari, apo ndipo alingiwa na mstuku. Na akajua kwamba ameingia kwa masafa ile ajezoea. 
alifikiri anaita tu mwanaume kama vile wanaume wako hapo ndipo alitambua wapendwa hakukuwa na deal na mwanadamu alikuwa na deal na Mungu si Mungu akufikishe pale ukaweze kupata ufunuo ya kujua kwamba haudil na haudil na huyo pasta haudil na huyo mchungaji una deal na Mungu Mungu akupatie ili ufunuo ili ukaweze kumuona jinsi alivyo ukamuone kwa utukufu wake ukaona vile ametukuka wapendo wa maandiko inatuambia alistuka akasema sasa kuisha sisi hapa tunakufa akaona kwamba hakuna uzima tena watu wa Mungu alipoanza kuona hivyo mke wake akamtia moyo akamfariji akamwambia ingelikuwa alikuwa na kusudi ya kutuangamiza wala hange tuambia mambo hayo yote wala hange tuonyesha hayo yote nataka nikakutie moyo mtu wa Mungu ingelikuwa Mungu alitaka uangamie kwa hiyo hali uliyo ndani haungesikia hii ibada wala hata hange kuonyesha na kukupatia neno la tumaini amekupatia maana amejua na kuhifadhi amekuonyesha utukufu wake kwa sababu anajua na kuinua amekujalia kuweza kuelewa kwamba kuna kutembelewa na Mungu na kuna kusaidiwa na Mungu si kwa sababu ametaka kukungangamiza ameyafanya hayo ili kukugomboa ameyafanya hayo ili kukusaidia unanisikiza ndani ya Juda Radio wacha ukawe na tumaini kwamba ingelikuwa Mungu alitamani kukuangamiza ungefika leo ingelikuwa Mungu alikuwa anatamani kukuangamiza msikilizaji mtazamaji haingeishia na duka yako kufunga ingeishia pia na maisha yako kuishia hapo lakini kwa sababu Mungu amekusaidia akakufikisha hapa jua ni kwa sababu ya wema jua kwamba itaishia vizuri kwa hiyo nashukuru Mungu sana kwa wasikilizaji wetu watazamaji wote wale wameendelea kutufuatia nataka nikaweze kuomba mtumishi wa Mungu ukatuombe kutoka Burundi pasta ukaweze kuomba na watazamaji wasikilizaji wengi wanaendelea kusikia haleluya ukaweze kuomba ili tukaweze kuombea mtu pale anasikia. kuna mtu nyumbani anasikia kabisa anahitaji kutembelewa na Mungu anasikia kukutana na malaika kama huyo tunahitaji hiyo ombi haleluya amen amen aliomba kwa lugha yoyote e, omba kwa lugha ya mama omba kwa lugha yoyote ombea mtu aliye nyumbani mm. Mm. Mose yara kumvisa mvugana nawe. Oh. Mano wara kumvisa mvugana nawe. Oh, yes. mm. Eliya yara kumvisa mvugana nawe. Mm. Yes. Yohana yara kumvisa tegura inzira yawe. Mm. Yeah, baba. Natwe turumvisa mvugana nawe. Mm. Yeah, Zina ryawe niri habwa icumba. Mm. Yes, Turagushimiye kwa ariko baratwumvisa. Yes, Lord. Mm. DJ TV. Yes, Turagushimiye nyakuba kubumvisa ijambo ryawe. Ndio yes. baba. Rekugendera umwumwe wese. Mm. Rekugendera umuntu wese mwami. Kumvisa mm. Jambo, yes. Uri kwa raba hano, yes. akavyumva, umugenderere, mm. kandu giri chukoze. Yes. Eko kuwa kwa kwa we kuiza kubane natwe. Oh. Eko kuwa kwa kwa we kugorote kubane natwe. Yes. Eko kuwa kwa kwa we gukora kubane natwe. Mm. Zina liya we rikomeze guhabu mm. chuma. Heza giru mukozi wawe, mm. mana yo mwijuru. Mm. Iki geni gegi chanza abantu mm. benshi. Yeah. Iki geni gekiru ishi jabanu benshi. Yes, mm. Ari kwe uri imani basha kubichangura. Mm. Gwinu giri chukoze. Mm. Kugirangwa abantu bawe mwami. Mm. Kongere tukumfi shkirji imana. Nizi mm. narja yesu. Mm. Ere gavura hamu. Yarumvi si chigiri yawe, mana yomu yijuru hagara rumvi chigiri yawe. Ura mukirango wa mumvi se, mumu tobo ririva. Deku yumu sabanu ba mumvi riva, ba boni riva hafi ya. Yes Lord. Mukirango bongere kutunga nyakuba wa. Ura kote kuri mana nziza, ura kote kuri mani tu kunda. Wanda nyemga mikutui yereka, mukirango tuishiza kuku kunda na tuwe. Ura kote muri video se mizi na ya yes. Amen. 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 Baba mtakatifu tunaendelea kuinua jina lako. Tukikushukuru Bwana ni kwa maana wewe ni Mungu mtenda kweli na haki. Asante baba ni kwa maana kuna wengi wake wa Manoa. 
wanaendelea kusikia Juda Radio wanaendelea kutazamia Juda JTV na bwana kuna wengi wanaendelea kutufuatilia kwa mitandao za kijamii yes. na wako na ule utasa baba kuna mambo wanahitaji maishani asante Mungu ni kwa maana ulimtembelea mke wa Manoa na leo baba tunaomba ukatembelee mtu bwana wacha wakakuone kama jinsi ule mke ali, ule mama alikuona Baba wa mbinguni ukawatendee tendo la kimuujiza. Yes. Tunakushukuru baba ni kwa maana unaenda kutenda kitu kipya. Asante bwana ni kwa maana unaenda kutenda kitu kipya. Asante baba kama vile ulitenda Jehova. Asante Mungu ni kwa maana ukawapatia na mawaidha. Na bwana ukanena na mke wa Manoa. Ukamwambia ti yale nimekuambia. Na leo baba tunaomba roho ya utiifu ikaingie kwa wengi wanaosikia Juda Juda Radio. Wengi wanaosikiza JTV ili bwana ikaweze kujulikana kwa manufaa ya kutii bwana ndipo utaonekana zaidi yes. ndipo bwana utatenda kitu kubwa zaidi asante baba ni kwa maana unawasaidia wengi tunakushukuru bwana asante mtakatifu asante bwana kututembelea asante kuhifadhi wengi asante kuwasaidia wengi bwana tunakupa sifa tunakupa utukufu tunakushukuru kwa kipindi hii tunaomba bwana ukainuliwe siku zote kwa jina lako kristo yesu tumeomba na tumeamini amen 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 wacha wasikilizaji tunashukuru sana kwa kukua nasi hata tunapoendelea kuimba wimbo huu tunaamini kwa kipindi kingine Mungu atatusaidia na tutakuwa nanyi lakini kwa sasa wacha tukaimbe hiyo tenzi za roho haleluya haleluya page number what please yes, we read time mm. page number 38 page number 38 song number no, no, page number 24 mm -hmm. song number 38 sawa sawa song number 38 mm. na hiyo ni page 24 haleluya haleluya hayo sasa wasikilizaji watazamani jo wimbo tunaenda kumaliza na hii kipindi yetu na tunataka kuamini kwamba na wewe umeungana nasi tunaenda kwa Yesu pamoja haleluya mm. kwa hiyo wacha tukaimbe hiyo wimbo kwa pamoja mm. praise god tende kwa Yesu mimi na Jaya to na tuijue tuijue imochuoni na mwenyewe hapa asema njo njo afuraha tutaiona nyoyo ikitakaza sana sana kwa komoko zikuona na na milele kuka wanana waje atuambia atuambia furahi ni mkisikia ndiye mfalme wetu pia atunuti njo njo furaha tutaiona tutaiona nyoyo ikitakaza sana sana kwa komoko zikuona na 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 milele kuka wangoje ani leo yuko leo yuko sikiza sana asema po huruma za Sikuitapo Sikuitapo Ewe kijana njo Wenjo Na furaha tutaiona Tutaiona Nyoyo hiki takata sana Sana Wakumoko zikuona na Na milele 